Yes na kuaje mtu wangu wa nguvu hii hapa ni the show was more again bana mbele ya kamera T H O B I A S I'm gonna have get ink bana mtu fulani hivi mwenye waspa somebody am somebody wonder me but me i wonder pia yeye kwa sababu gani ni uwezo fulani hivi ambao akipekee sana Mwenyezi Mungu ka bless bana niko leo katika rekodi moja hivi hatari sana wakali wa mambo wanasema kwamba Levani wakati anatengeneza ngoma zake kabla ajawa mkubwa hivyo kama unavyomuona leo kwamba alitokea katika kiunga hichi hapa usio bana leo napiga story na producer hii hapa ni record label ya black.com music au sio black dot music kama ndio mkosea <laughs> director atanisaisha au sio bana aina na wanapiga story na producer ambaye anatengeneza vitu vikali vyote ambavyo vinatoka mahali hapa black dot black dot Black dot black dot Aina no Bana inakuaje Fresh bro Misha ni vipi Kwema kabisa hizi Bana naomba kamatie mic so mbaya ili nikupate vizuri sauti yangu mimi na punch kubwa kidogo Yeah man Bana katika uh, safari yote ya mtu wote ambaye yuko ni tasnia uh, ya music au industry ya music lazima kuna kuna same sana amepitia paka hapo alipo Bana yeah. uibaki yako inakuaje hapo kwamba tukaza kujibika ulianza lini masuala haya hapa au kitu gani nikuvutia hapo kwa njia ya kwanza pia usawa kwanza na jina muhimu sana. Okay, uh, wengi wanatambua kama J Wills. Yeah. Music producer kutoka Mbeya hapa, nipo studio za Black Dot Music. Okay. E, ambao ni moja kati ya tawi la Black Dot Music ambao tuko nayo da Sinza. Okay. Tukianza na short background yangu, uh, mimi it's been a long time sasa hivi uh, kwa kiukweli kwanza music na almost kama miaka nane nafanya yeah, music. Ya yeah, na kitu ambacho kilikuwa kimeni inspire ni kwa sababu ya marafiki naweza kusema hivyo. Haikutoka kwenye damu kama inavyokuwa lakini kitu ki, uh, inakuwa ni kwamba ukishakuwa impressed na kitu yes. ukikitilia mkazo ni kwamba inatokea unajikuta umekipenda na ikuwa kama talent. Okay. Jio kuna watu wana vipaji vya kuzaliwa lakini kuna watu wengine seems kama wana force na inakuja kuwa kwamba unakuwa umejitafuta. Kwa mimi naweza kusema nimejitafuta afu sehemu yangu nakuta ni kufanya production. Au sio. na almost kama miaka nane sasa hivi nafanya production. Okay. Bana jamaa kama umemsikiliza kanta na jina la kazi au jina la ugali. Lakwa kwa kabisa mimi sijalisikia bana. Ah uh, la kwangu mimi naitwa Joseph. Joseph, Joseph eh, nani? Alitoa Joseph Marijani. Au sio? Eh, kwa wengi walikuwa naita majani, majani, unajua majani. Okay. Hivi kuna undugu wote ambao kuna na prefer majani. Labda maybe sababu majani majani ndio umesikia hapo mtu inaweza kuongeza credit fulani. Kuna 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 majina hapo, yani kuna kuna undugu undugu hapo na majani. Ah no bro, hiyo hiyo ni kwa sababu ni yani hilo jina nimeanza kuita kwa sababu mimi jina langu la la, la mzee ndio hilo Marijani. Okay. Kwa hiyo watu waka relate na kile kitu ambacho nafanya nafanya production nafanya music basi waka relate na P-Funk nilikuwa naitwa hivyo lakini mwisho wa siku uh, jina la kazi limekuja kuwa J Wills okay yeah man uh, katika lawa ma nyingi sana ambazo wanapewa producer kwamba uh, inapofika kwenye uh, studio session kwa kwa watu kiki kama wana, wanaikaga more time alafu kwa wanaume wanakaza ili swala kwako vipi kila mtu ana namna ambavyo ametengeneza mazingira yake ya kufanya kazi hizo uh, ni vitu ambazo zipo kila sehemu ya kazi i mean ukienda maofisini kokote kuna baadhi ya blaming lazima kuwe na blaming yani ukiwa na blaming inakufanya una, una u, yani lawama siku zote zinakufunza kitu si ndio okay. na mimi hata wewe pia kuna baadhi ya watu wana blame kitu kama hicho the theme thing ambacho nakiongelea kwa hiyo hiyo inatokana na namna ambavyo mazingira yao yametengenezwa na watu fulani ambao either ni tabia zao sio kila mtu ana tabia ya ku ya, ya, ya kuwa na yani kujilainisha kwa watu wa kike unaelewa kwa hiyo vitu kama hivyo sisi tunavikubali kwa sababu inasemekana iko hivyo lakini mtu akitaka kujua ule ukweli alisia lazima akufate aone mazingira yako ya kazi lakini mimi na respect sana mazingira yangu ya kazi na siwezi kuruhusu kama kitu kama hicho ni nikimpa mtu session basi inabidi afanye kutokana na the way ambavyo mimi nimemwambia. Au sio? Yeah, Bana hivi kwa kwa kija mtu ambaye 
ana pesa alafu kipaji chake ukikiangalia unaona bado sio sawa unafanyaje unachukua pesa au unamtengeneza una uh, kuna kuna namna yani hapo kuna namna nyingi naweza kusema unaangalia na mazingira yenyewe kuna watu anakufa, kuna mtu anakufata na mkwanja lakini unaona kabisa uwezo wake ni chenga uwezo kukataa mpunga wewe mwenyewe unaelewa <laughs> Wasfa, wasfa, wasfa. Yeah, uwezi kukataa mpunga kwa sababu still tunafanya business, tunafanya business ya mziki. Kwa hiyo utachoangalia ni namna ya kumtengeneza. Lakini pia kama ulivyoongea pia kuna mtu anakuja hana mkwanja. Sasa hapo inatokana na uwezo. Mtu ambaye hana mkwanja unamwangalia uwezo wake, una, unaweza kufanya naye kazi mkafanya hicho kitu kwa sababu ndio hivyo tunafanya kazi za aina tofauti tofauti. Sasa unaweza kukuta huyo mshikaji ambaye wewe umemdharau kwa kusabu sababu kulipa ndo mkafanya production ambayo inaweza ikawatoa wote wawili. So mimi kwa upande wangu na respect sana kipaji cha mtu. Napenda sana mtu anaimba vizuri. Okay, jamaa amesema kwamba anapenda sana mtu ambaye anaimba. Angalie masuala ya wazifa. Wazifa tunaangalia baadaye japokuwa hii ni business. Au sio? Bana uh, katika uh, matatizo mengi sana ambayo yametokea hapa karibuni, maproducer wengi sana na tabia ya kujitenga wataki kuwa chini ya management. Ili swala kwako unalionaje? Issue of management bro ni yani si sio kwamba yani inatokana na naweza kusema hivi kwa sababu gani kwamba tukiangalia mfano hapa mkoani kwetu sisi yeah. masuala ya management hapa even wasanii ambao tunajua kabisa wanafanya vizuri production na wanajitahidi sana kwenye sanaa zao okay. hawana hizo production sasa inatokana na production ya namna gani kwa sababu kitu kinachokuja kwenye matokeo ya hapo ni lawama. Yaani production yani hizo hizo management ambazo naweza kusema zipo mikoani kwetu ni ile mtu anakufeva kwenye baadhi ya vitu kadhaa. Ukiongelea management bro ni ni, ni issue ambayo ni kubwa. Ni maswala yani ni issue ambayo lazima management iwe na vizuri kifinancially na vitu vingine. Sasa management zetu ni zile za kusema mtu anakufeva tu kukupa suela na uli uende interview na vitu vingine sasa unaangalia na sehemu nyingine ambayo unaweza kukaa kusema pro, uh, pro, yani sisi producers kwamba hatupo kwenye management amtaki yani wengi wengi wengi, wengi. So, so kwamba hatutaki ila inatokana na hiyo management ambayo wanataka wakusaidie ni management ya namna gani okay. uwezo kukubali tu yani lazima uangalie kwa sababu management is all about money sasa management haina pesa alafu una unashifanya una, una nao kazi kwa mazingira gani bwana haina naoma swala kizushi la mwisho sana kitu gani ambacho yani uwezi mwampia mpenzi wako uh, <laughs> atali sala okay <laughs> mimi najua hichi kila kitu mwanaume ataongea ah uwezi ukamwambia mpenzi wako na kiasi gani cha fedha ambacho kipo kwenye account mda huu bwana eh Wee. wangu bana kwa nini? Issue ya kimkwanja watu wengi sana. Kwa mm. so, kwamba uh, anapojua kwamba una kiasi fulani cha, cha pesa kwamba kuna midekwa, midekwa itakuwa mingi sana. Acha yani, tuna midekwa. Yaani pesa umeitafuta mwenyewe lakini anaanza kukupagia matumizi ya kufanya. Unajua so, tena wanawake Mwanamke akikaa kwenye akili yako bro uwezo kaikimbia. Bana swali moja la muhimu sana ambalo uh, nadhani kila mtu ambaye amefanikiwa ukimuuliza cha kwanza atakimbilia kule. Uh, kazi gani kubwa ushaifanya au kazi gani ambayo ushafanya na msanii mkubwa? Okay, tukianza kuongelea kazi kubwa tunaangalia hata na heri ambayo tuko nayo. Okay. Kwa hapa mkoani watu wengi wanantambua kupitia kazi za selementali, kuna kinachoaka melody, kuna watu wengi lakini ikija kwenye wasanii wakubwa na nadhani watu wengi watakuwa wanaitambua nyimbo hakuna maisha magumu. Hakuna okay. maisha magumu yani ya mitego, amefanyia hapa hapa Mbea Black Dot Studio lakini baadhi ya kufanya final wamemalizia watu wengine. Na kuna kazi nyingi ambazo ni project ambazo hazijakamilika zimefanyika hapa hapa Black Dot ambazo nimefanya mimi. Kuna project ya Belly Nine, kuna project ya chemical yeah. yeah kuna project za wasanii wengi ambazo mwisho wa siku zikitoka watu watatambua namna ambavyo hizo kazi zimefanyika hapa bana black dot so 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 ya mchezo mzee so poa mahali hapa eh 
Chemical eh? Yeah man, chemical. Kwa hiyo alidondoka inside the building huu. Ah kama nilivyoongea mwanzo ni Black Dot ni I mean naweza kusema Black Dot ni kampuni. Achana na masuala tu kufanya production ya music, tunafanya production ya video, tunafanya masuala ya picha ivo masuala ya maarufu yani ni, ni, ni just kampuni ndio maana tuna matawi mengi kuna mm. ila mbea ambao ndo niko mimi nasimamia ya studio yeah. lakini kuna studio nyingine ipo Daslam ambao ndo ipo mtu mzima Gachi B najua nikiongea Gachi B watu wengi wana yeah, yeah, yeah. wanampata sure, yeah, sure. kuna Gachi B kuna washikaji wengi ambao tunashirikiana kuweza kufikisha sanaa yetu ifike sehemu so, ambayo inatakiwa yeah. hivi hivi naomba nikuulize swali Msanii gani ambaye anaweza fanya naye kazi? Waina gani msanii wa kalata gani uweze fanya nini mwenye tabia gani ambaye anaweza fanya naye kazi? Mimi msanii ambaye siwezi kufanya naye kazi ni yule mshikaji ambaye achukulie vitu serious. Yeah. Ninapoongelea serious, yani it means kwamba unajua kuna mtu unaona kabisa uwezo wake ni mkali lakini inabidi umpe time kidogo aweze kuji noona vitu vingine mweze kufanya kitu vizuri. Yeah. Kwa hiyo kuna washikaji yani yeye anachowaza tu ni kufanya session aidha hana vibe mm. au ana vibe sasa mimi naangalia na mtu mwenye siwezi so, nikakurekodia kati najua kabisa muda huo uwezo ka perform vizuri okay. mm. kwa kwa namna hiyo yani mtu kama huyu mimi siwezi kabisa kugusa naye uh, watu wengi wanaamini kwamba Levana anafanya kazi hapa uh, jaba labda nikuulize kama producer wa mali hapa ushaifanya kazi na Levani kitu gani ambacho Ah kilikutatiza sana kama tunafanya kazi na Levani au una ndoto hizo bado nazo kama bado unaweza kutueleza pia kitu gani ambacho ambacho ushafanya kazi na Levani kuna kama kinazingua kina maana Okay uh, kwa upande wangu mimi hiyo nafasi nimeipata hivi karibuni lakini kama unavoelewa yeah. Black Dot imezaliwa kutokana na studio ambayo ilikuwa hapo zamani kipindi cha okay. nyuma kipindi hicho kina Levani wana haswa pambea na vitu vingine. Yeah. Studio ilikuwa inaitwa Green Record kama unaikumbuka. Yeah, Green Record. Mtu mzima Gachi B amefanya kazi nyingi sana na ah. na Levani kiwepo ile Shikwambi. Okay. Kwa hiyo mimi nimepata hiyo nafasi juzi kati kipindi ambacho Levani amekuja Mbeya. Okay. Uh, na hii issue yake ya come back homecoming yes. Yeah, homecoming yeah. yeah. Kwa hiyo mimi nimepata nafasi pale. Wa nilipewa maelekezo kwamba watakuja siku fulani ambapo watafikia hoteli. Yeah. Kwa hiyo mimi nilichokifanya ni kuchukua vitu vyangu na kwenda hoteli na tukafanya hizo recording. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ninapoongea nimefanya project moja na Levani. Do yeah. challenge gani jamani uko nazo? Afu unajua kishakuwa mkubwa sana. Challenge gani uko nazo sana? Challenge ni kwamba unafanya na unafanya kazi na mtu ambaye tayari kazi yake ni kubwa. Kwa hiyo kuna siwezi kusema kwamba ni kwa naogopa lakini kuna kale kaji kiji pleasure fulani. Ah, okay ambako lazima kila mtu awe ako kapo kapogo hapo yeah, wakakimbi e, kutokana na mazingira sijamzoea hivyo kwamba e, unajua kuna baadhi ya vitu tunapokuwa tunafanya project tunaelekezana na vitu vingine okay. kwa hiyo ina lazima yani uwe na, na, na confidence fulani kuweza kufanya kazi na mshikaji kama kwa hiyo ndo hivyo tumefanya but nzuri ile kwa brother yangu Zest pale hoteli kwa hiyo na vitu kama hivyo yeah tukafanya project i think soon itaita atoka. Bana mbali na producer kazi issue gani nyingine unafanya ni mbali na producer? Okay, mimi kwanza before kabla ya kufanya production ni kwa ni msanii ambaye na rap na vitu vingine. Sasa baada ya kukuweka kali yangu vizuri, I think sasa hivi ninapofanya production. Unajua kuna watu ambao unafanya naye kazi anaimba. Okay. Kwa kuna vitu na bii unamuelekeza na vitu vingine. Kwa mimi ba, kutokana na mazingira kama hayo nikajikuta taratibu naanza kuimba. Kwa mimi sasa hivi ni msanii bro naimba vizuri tu. Okay. Hivi imegundua nini? Market touch pia kwa na anakuwa anagusa vinanda. Baadaye akana ah, mbona kaa vinanda anachelewa? Akabidi ahamie kwenye masuala lazima ya ngoma. Imegundua nini katika 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 nyimbo? Hiyo inatokana na kwamba sisi tunashinda tuna spend muda mwingi sana studio. Yeah. Tukiwa wenyewe. Mhm. Uh-huh. Tunatengeneza sana mabiti mengi. Sasa yeah. unawezaje kutengeneza kitu ambacho uweze ukakimbia? Kwa hiyo unajikuta automatically unapotengeneza beat unapiga kinanda unaona da hii idea hii mm. kwa naimba mimi mwisho wa siku unachukua mic unapiga unakuta kitu kimekuja so mimi naamini ni kwamba sasa hivi kwanza system yenyewe imebadilika watu wengi wana wana yani watu wengi wamekuwa wa, yani akili zao zimetanuka sasa kubwa sana kwamba achana na kufanya tu production kutengeneza midundo na mm. vitu vingine ni kwamba unaweza kufanya kitu kingine zaidi ambacho watu waje expect wewe kufanya kwa hiyo hiyo ina to place kwa sababu Siwezi kusema kwamba tume tume tumekuwa impressed na mifano mm. ya ya washikaji fulani ambao tumeona wafanya music kama mm. Mr. T. Mm. 
Yes, lakini ni kwamba wametufumbua macho kwamba okay, tunaweza kufanya kitu kama hicho. Okay. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona tuendelee kufanya vitu kama hivyo. Mm. Ivi ikipatikana mdudu mmoja mkali hivi mzee umeroli mzee kichwani hivi unaweza kumuzia mtu kweli make uh, katika maswali mengi ambayo kila mtu ambaye anapewa bwana sasa hivi kwamba inapotokea biti kali limetokea sturu umetengeneza biti kali majipendelea hilo <laughs> swala kwako likoje yeah. yani hapo kwenye kujipendelea tunaongelea hata uwezo wenyewe kwa sababu kuna baadhi ya twaki ukizisikiliza unaona kabisa kuna vitu vile kama ushafikiria ushaisikia kuna biti limembeba msanii alafu msanii amelibeba biti. Yeah. Sasa huo mkanganyiko wa vitu hivyo ni kwamba unaweza ukaimbia biti ya kawaida ile umeimba idea kali mm. lakini still mtu akasema umejipendelea biti. Umejipendelea biti. Umeona ila hicho watu wengi wawafuatilie. Kwa mimi ninachoamini kwamba sisi tuna uwezo mkubwa sana wa kufanya track kali kutokana na kwamba yani akili zetu zote tumeziwekea kwenye kufanya music tofauti hata na watu wengine kwa sababu inafikia hatua mimi kuna baadhi ya ngoma nazifanya mwenyewe biti ni ya kawaida lakini still mtu anaongea kitu kama hicho kwao uh-huh. mimi kusema eti mtu kajipendelea biti mimi siamini kitu kama hicho bro no. Mwana fasafa moja ishasema kwamba uh, unapomuona msanii mkali yuko mbele ujue pia kuna producer mkali atengeneza hicho kitu au sio bana tunaamini kwamba ili tukujua unaimba lazima kuna kodi fulani hivyo unapita mbaza yeah. tuko studio yangu kwako unahitaji kusikia akapela flani hivi somba okay <laughs> sema wendo wangu mama you're my designer to let go time baby nakupenda unalidondosha mpaka tunakesha Ujawai ni chosha mami ujanipendea pesa yeah 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 sifa zako sijawai ni bifo oh. ulivo sexy bingwa mitindo uh-huh. <laughs> <laughs> umelewa eh bana wanatoa tukiamua uh, uh, tukutafute katika mtandao wa, wa, wa mitandao ya kijamii tunakupataje okay uh, mitandao ni mimi natumia sana instagram natumia whatsapp kwa hiyo kwa mtu wote ambaye atata, atataka kutuwasiliane mm. tuwe karibu apate kunijua na mimi kumjua pia mm. uh, navongelea kila mtu na maanisha sio msanii tu kuna baadhi ya watu ambao i mean tunza tuka share baadhi ya vitu tofauti tofauti kupea na idea na vitu vingine kuna watu wana experience ambazo tuniza, ni experiences za kawaida za mtaani lakini tunza tukazitumia kwa entertainment na still tukaweza kufaidika kwa hiyo instagram inatumia j wills yani j wills kwa maana ya j y w i l o z yani mtu akisearch tu ile j wills ananipata alafu uh, kwa whatsapp i don't know siweza kutaja namba na vitu vingine okay mi namba yangu ya whatsapp ambayo ni rais sana kunipata ni 0675 64 0264 0264 0264 kinicheki pale na eh kwa fresh jitambulishe tu, tu tutambulishane tuweze kupeana idea mbili bana aina noma tunasaini out tukiwa uh, ndani ya studio ya black dot music bana hatari sana kipande fani hivi cha mbea msogea kwa mwamba hapo utaelewa vitu ambavyo wanavitengeneza t h o b i a s mgaz navigate ank nyuma kamera bana nilikuwa na jones j ala samwe sam zake matunzo na mahal back afu jina hili inabidi ubadilishe sio au aina noma Usahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi